मित्रांनो मिस्टर कॉम्रेड मध्ये तुमचं सगळ्यांच पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आज आपण बघणार आहोत पण त्या आधी सगळ्यात मोठं स्वरी बिकॉज आज आपला व्हिडिओ यायला थोडा लेट झाला बिकॉज टेक्निकल प्रॉब्लेम आज मंडे असल्यामुळे लाईट केलेला त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ शूट करताही आला तुमच्या कृतीपत्रिकेचा सो आता आपण बघणार आहोत कृतीपत्रिका क्रमांक नाईन ओके आणि आपण बघतोय भाग दोनचे सगळे ऍक्टिव्हिटी शीट पहिल्यापासून नाईन पर्यंतचे सगळ्या भाग दोनच्या म्हणजे पार्ट टूच्या मी सगळ्या ऍक्टिव्हिटी शीट कव्हर केल्या आहेत प्लस टेस्ट वन सुद्धा कव्हर केली आहे सो तुमचे जर इनकम्प्लीट असतील तर प्लीज चॅनलला भेट द्या तिथे प्लेलिस्ट अवेलेबल आहे तिथे जाऊन तुम्ही हे सगळं तुमचं इनकम्प्लीट वर्क कम्प्लीट करू शकता आणि त्याचबरोबर खाली असं रेड कलरचं एक सबस्क्राईबचं बटन दिलेलं आहे ते प्लीज दाबा जेणेकरून तुम्हाला मी नवीन व्हिडिओ पोस्ट केला की लगेच नोटिफिकेशन मिळेल ओके सो जास्त वेळ घालवता चालू करूया आजचा व्हिडिओ कृतीपत्रिका नऊ भाग दोन ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे बाय ऑब्झर्विंग द डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्स ऍक्शन गिव्ह द अन्सर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन काय दिलंय तुम्हाला रिफ्लेक्स ऍक्शनचे डायग्राम दिले आणि त्याच्यावरून हे बघा वन टू थ्री फोर फाय असे सगळे पॉईंट्स दिले आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे त्याचे अन्सर्स लिहायचे सो फर्स्ट क्वेश्चन बघा काय वॉट हॅपन इन वन अँड टू म्हणजे काय आपल्याला पॉईंट वन आणि टू मध्ये काय घडतं ते सांगायचं आहे तर आता मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करते बघा इथे आपल्याला कॅन्डल दिसते आहे आणि त्याचबरोबर काय दिसते आपल्याला कॅन्डल दिसते आणि त्याचबरोबर काय दिसत आहे की आपला एक हात कॅन्डलच्या जवळ दिलेला आहे आणि तोच हात लगेच मागे आलेला आहे बघा इथे थोडस त्याला भाजलंय असं दिसतंय आपल्याला म्हणजेच काय जेव्हा कधी आपण त्याला टच करतोय आपल्या स्किन त्याला टच करते तेव्हा काय होतं आपल्याला हीट सेन्सेशन होत आहे आणि हीट सेन्सेशन झाल्यामुळे आपण चपकण हात मागे करतो त्यालाच काय बोलायचं रिफ्लेक्स ऍक्शन ओके तर बघा बाय पुटिंग फिंगर नियर टू द फ्लेम ऑफ अ कॅन्डल वी एक्सपिरियन्स हीट सेन्सेशन अँड सेकंड पॉइंट काय आहे रिमूव्ह बॅक अवर हँड किंवा मूव्ह बॅक अवर हँड फ्रॉम द कॅन्डल ही झाली काय रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे बघा लगेच बॅक जातो आपण त्यालाच काय बोलायचं रिफ्लेक्स ऍक्शन बी विच नव कॅरीड द इम्पल्सेस टू द पॉइंट मार्क थ्री इन विच डायरेक्शन इट इज कंडक्टिंग द इम्पल्सेस आता आपल्याला काय म्हणायचं आहे जेव्हा कधी आपल्याला हीट सेन्सेशन होतं तेव्हा तो काही जो इम्पल्स असतो तो पॉईंट थ्री कडे जेव्हा जातो पॉईंट थ्री कडे जेव्हा जातो तेव्हा ती जी नव असते बघा जी ग्रीन कलरची दिलेली आहे आपल्याला ती जी नव असते त्या नवला काय म्हणतात तर बघा त्या नवला म्हणतात सेन्सेसरी नव कंडक्ट द इम्पल्सेस टू पॉईंट मार्क ॲज अ थ्री ओके कोणती नव असते ती सेन्सेसरी नव असते ओके देन बघा काय दिलेलं आहे इट गोज फ्रॉम फिंगर टू पॉईंट थ्री अँड देन टुवर्ड्स अ स्पायनल कॉड आता बघा डायग्राममध्ये इथून आपल्या हँड कडून कुठपर्यंत जाते थ्री पर्यंत जाते आणि त्याच्यानंतर कुठपर्यंत जाते स्पायनल कॉड पर्यंत जाते म्हणजे काय कोणत्या डायरेक्शनला जाते तर ह्या डायरेक्शनने जाते नेक्स्ट विच इज द नव शोन बाय द पॉईंट फोर ओके सो पॉईंट फोरने कोणती नव शो केलेली आहे बघा पॉईंट फोर कुठे आहे इथे आहे थोडासा रेड पॉईंट तुम्हाला दिसतोय तर बघा रेड पॉइंटला काय आहे देअर इज द असोसिएटेड नर्व ती नर्व कोणती आहे ही रेडवाली छोटीशी आपल्याला दिसते पॉईंट फोरनी ती देअर इज द असोसिएटेड नर्व देन ला थर्ड सॉरी डी विच इज द ऑर्गन मार्क बाय द पॉईंट फाय बघा पॉईंट फायला कोणता ऑर्गन दिसतंय ओके पॉईंट फाय सो दिस इज द स्पायनल कॉड वॉट इज दिस दिस इज द स्पायनल कॉड देन ॲट सिक्स विच नर्व इज कंडक्टिंग द रिस्पॉन्स इम्पल्स ओके बघा सिक्स पोझिशन थोडा ब्लू लाईन दिसते ब्लू नर्व दिसते आपल्याला तर तो काही जो इम्पल्स असतो ती कोणती नर्व कंडक्ट करते तर त्याला बोलायचं मोटर नर्व काय बोलायचं मोटर नर्व नेक्स्ट सेवन एफ सॉरी ॲट सेवन वेअर हॅज द इम्पल्स रिच व्हॉट इज द रिफ्लेक्ट किंवा इफेक्ट ओके तर बघा मसल्स विच आर इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे सेवन पोझिशनला कुठे पोचते इम्पल्स मसल्स मसल्स जवळ पोचते सो मसल्स विच आर द इफेक्टर ऑर्गन सेकंड पॉइंट काय लिहायचा मसल आर गेट कॉन्ट्रॅक्टेड अँड अवर हँड इज मूव्ह अवे तर ही काय झाली बघा लास्ट पॉईंटमध्ये आपल्याला कळतं की आपण टच केला आणि झपकण आपला हात मागे घेतला तीच काय होती रिफ्लेक्स सॅक्शन होती त्यालाच काय बोलायचं मसल्स आर गेट कॉन्ट्रॅक्टेड अवर हँड इज मूव्ह अवे ओके नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल आता तुम्हाला असा एक टेबल दिलेला आहे सुट सुटीत मस्तपैकी कृतीपत्रिकेत दिलेला आहे आणि तसाचा तसा टेबल उचलून आपल्या पुस्तकात छापलेला आहे तर फक्त आपल्याला काय करायचं आहे पिट्युटरी ग्लँड मी तुम्हाला कन्वर्ज करून दिलं आहे इंग्लिशमध्ये फर्स्ट आहे पिट्युटरी ग्लँड थायरॉइड ग्लँड अँड्रेनल ग्लँड त्याच्यानंतर पॅन्क्रियाज अँड टेस्टिस तर आपल्याला काय करायचं आहे याचं काय काय लिहायचं ते कुठे लोकेट होतात ते लिहायचं आहे त्याच्यानंतर काय वर्क करतात ते लिहायचं ओके सर हे तिन्ही वन टू थ्री फोर हे तुम्ही बॉक्सेस भरायचे आहेत स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित आणि व्यवस्थित टाईप करा किंवा लिहिणार असेल तर लिहून काढा ओके फाईन देन नेक्स्ट हे बुकमध्ये अवेलेबल आहे सो
नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आता इतने देखी टेबल है पी टेबल फॉर्म नहीं कर इतने हैंड रिटर्न नोट है तो पहला है इस्ट्रोजेन अपने संप्रेरक दिल्ली है और कार्य लिया है फंक्शन लिया सो बेल्प टू कंट्रोल द मेन्स्ट्रुएशन साइकिल दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कीप कोलेस्ट्रोलॉल इन कंट्रोल ओके नंतर का है प्रोजेस्टेरॉन का होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेन्स्ट्रुएशन साइकिल एंड अगेन मेन्टेनिंग द अर्ली स्टेज ऑफ अ प्रेग्नेसी दोन पॉइंट लिखेल है थर्ड टेस्टेस्टेरॉन स्टिम्युलेट ग्रोथ ऑफ अ सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर लाइक बियर्ड हॉर्स वॉइस एंड एक्सेट्रा इन द मेन्स ओके एक पॉइंट लिखेल है लिखू शकता अजु हवे स्टील तो थाइमोसिन का है तो कंट्रोल द सेल्स विच गिव राइज टू द इम्युनिटी सो दिस इज अ व्री सीम्पल एंड शॉर्ट एक्टिविटी शीट जर तुम्हारा वीडियो हेल्पफुल वाटला अल तो प्लीज खाली दिल्ली लाल कलर बटन मजे सब्सक्राइब कलर सब्सक्राइब करा बाजू से बेल आइकॉन दाबा जेनेकर नवन वीडियो सगत आधी तुम्हारे यून पोचे आचबरबर अपने बाकी वीडियोज देखी बगा इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करू टा भेटू नेक्स्ट वीडियो में तो बाय